чтобы таких людей был больше, не таких, как я. Не важно, какие мы пастора, не важно, какой ты верующий. Знаешь, как вы, что важно? Знаете, сегодня очень много проповедников, пасторов, да я и включая меня, все. А сколько мирских людей могут посмотреть нас и сказать, дай Бог таких людей побольше в нашем земле. Я посмотрел на этого парня, это, это же парадокс, понимаете? Мне даже не били сказать эти слова. Я подошел к этому парню, это был самый лучший библейский институт в моей жизни. Я говорю, спасибо тебе. Он говорит, за что? Я говорю, да, ты мне научил, как бабушку надо помогать. Ведь надо было смотреть на его лицо, какой он счастливый был. Первый раз в жизни кого-то научил он что-то, наверное. Он меня еще на по плечу дорогает. Ничего, брат, здесь впереди еще научишься. Говорю, хорошо. Ну, поймите, ну я же святой, не курю, не пью. Да, я не курю, я не пью, я наркотики не принимаю. Ну, бабушка, какой толку от меня? И представляете, теперь проповедую эту бабушку я и этот парень. Кого бабушка слышал бы? Этого парня, конечно. Хоть он какой. Еще был другой история в моей жизни, которая вообще меня потряс. Я лечу в эконом-классе, сижу, и возле меня села женщина с ребенком. Ребенок плачет, и вдруг... Из бизнес-класса выходит один новый русский такой, полный парень такой. Приходит, говорит, женщина, сядьте на мое место. Ее взял, посадил бизнес-класс, а он сам сел эконом-класс возле меня. И мы летим. И я думаю, а я сделал бы такой? Вот подумайте, вы такой сделали бы? Это же мирской, это же пошлый человек. Честно скажу, я был честным перед собой, я не сделал бы такой. Я должен был учиться. Знаете, я слышал много проповедников, видел. Когда я видел их, когда проповедуют по видео, по все, всегда думал, Господь, я хочу проповедовать, как они. Но еще не было таких, чтобы сказал бы, я хочу быть похожим на них. Единственные две случаи, когда в моем жизни я бы хотел бы стать похожим на этих людей, это был вот эти два парня, которые были возле меня, и оба были неверуши, и оба были грешниками. Они были добрые. Конечно, я от них не говорю, я научился грешить, а какую-то доброта, хоть мы можем научиться. А он помог женщину, другой помог бабушку. А какой толку, что я пастор? Ну и что, что я святой? Конечно, мы демонстрируем свою святость. Вот мы должны свято жить. Так, 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 так. Но мы теряем, мы уже давно уже все теряем. Мы молодежь потеряли, мы все потеряли. Потому что кто-то желает прийти и получить доброту. Просто кто-то его обнял бы и понял бы, что это, что это такое. Мы быстро можем сказать, уйди вон из дверей, выходи из дверей. Да, если мне скажут, у вас в церкви то, 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 то. Я готов взять ответственность. Люди, мы готовы сейчас кого-то сказать, уходи. Ты наш, не наш член церкви, потому что у тебя грех. Да, это очень легко, но трудно, знаете, что взять его руки, обнять его, научить и просто освободить и делать его учеников Иисуса Христа. Аллилуйя. Так много жестокости у нас. Думаешь, Боже, а мы же быть христиане, мы должны быть добрые, а почему этого не происходит? Я сейчас в Портленде, где был пастор, рассказал историю. Это мне потряс. Потрясло это. У одного брата сожгли дочку. Наверное, вы слышали это. Заживо. Я не знаю, что там был. Какой-то кто-то приходил к ней домой. Ну как она жила? Это мне не волнует. Но факт, что есть труп, есть отец, который сидит возле трупа. Она ходила в церковь, и он ходил в церковь. И после этого церковь отказался, говорит, похорони как хочешь. Она была в грехе, и туда мы не подойдем. Думаю, Боже, откуда такой жестокости у нас? Вот помните, как Иуда пришел к фарисеям? Говорит, что мне делать? Ну, они же могли бы сказать, вот жертву можно принести или что-то такое делать. Они, знаете, что сказали? Что хочешь, то и делай. 
оставили отца с трупом, вот пойти, вот кого-то обнять этого человека, и дочку потерял, но она умерла и сказала, брат, я с тобой. Люди, когда мы приходим в церковь, приходим, чтобы что делать? Как нас будут служить? Слава Богу за пастора Сергея, он пришел, они похоронили ее, обнял этого человека, просто помог, был рядом. Ведь мы же нуждаемся человеком. Поймите, мы друг друга нуждаемся. Знаете, между разница между хорошим человеком и плохим? Хороший человек хочет, чтобы ему был плохо, а остальным хорошо. Плохой человек, знаете, что он хочет? Чтобы ему был хорошо, а остальным всем плохо. И вот когда мы в церковь приходим, знаете, как мы приходим? Мы должны прийти, чтобы, Господь, я прихожу в твой дом, чтобы мне был плохо, а остальным все хорошо. Христос, когда пришел на эту землю, знаете, что ему было больно, ему было трудно, ему было плохо, ему было бедно, чтобы всем нам было хорошо. Мы же не были спасены для того, чтобы просто быть, пойти на небо, мы были спасены, чтобы стать похожим на Иисуса Христа. А он есть добрый пастор. Вот представляете, мы приходим в церковь, делать доброту, вот кому-то благословить. Когда последний раз мы благословляли? Мы можем вспоминать, когда последний раз сплетничали. Ну когда же благословили кого-то? Когда критикуем всех. Слава Богу за церковь, слава Богу за верующих, слава Богу за братьев и сестер, что они есть. Мы стоим и думаем, как мы смотрим на это, на это, на это. Но мир-то, молодежь, мы теряем. Теряем друг друга, мы всех теряем. Надо стать на ноги и просто делать доброту людям. Представляете теперь, мужчина приходит домой, к себе домой приходит. Хочет, чтобы ему было хорошо, а станем все плохо. А добрый человек, когда приходит домой, он хочет, чтобы ему было плохо, а станем всем хорошо. Жена говорит, дети, выключайте быстро телевизор, папа идет. Папа приходит домой, все дети выключили, все сидят. Читайте вы Библию или нет? Да, это достигают постом и молитвам, и примерами хорошо. Чтобы дети это любили. И такой, а молились вы на ночь. Помните, это как Шекспир, молился ты на ночь без демона. Такой же. Такой религиозный человек задушил жену свою. Шекспир еще написал об этом. А вот чтобы тебе было плохо, им хорошо, и думать, как Господь воспитать их. И представляете, каждый из нас возвращается к своим родственникам, чтобы спасти их. И когда родственники проезжают мимо вашей церкви, они говорят, у меня был родственник раньше, у меня был друг, почему-то был. И мы начинаем добрые дела делать. Знаете, мне не страшно, когда о мне сплетничают, что я плохой, что я грешник. Но всегда вы увидите меня возле грешников. У меня всегда есть друзья грешники. Я сказал, если меня не будет грешники, друзья церковь, отказайте, отказывайтесь от меня, я не уже не пастор. Если Христос был назван друг грешников, я назван. Сижу я. В ресторане.